Слава Ісусу Христу! Дорогі фористі, брати і сестри, ось минає 128 тиждень великої, жахливої, повномасштабної війни, яку російський окупант приніс на нашу землю. Цей тиждень, мабуть, закарбується у пам'яті всіх українців як гарячий тиждень. Не тільки через те, що температурні рекорди було побито майже в усіх містах і частинах України. Але через інтенсивність бойових дій на всій лінії зіткнення. Особливо цього тижня ми вболівали за наш Харків. Там за всю історію цієї війни тривала найдовша повітряна тривога. За своїм Часом і інтенсивністю. Також цього тижня ми втішалися візитом до України, який можемо назвати державним візитом, державного секретаря Ватикану, його емінації кардинала П'єтро Пароліна. Очевидно, що такого типу візит є важливий не тільки для українського суспільства, а теж для широкої міжнародної громадськості, оскільки за ним спостерігав увесь світ. Присутність його імінації у Львові і в Одесі, в Бердичеві і у Києві мало багато дуже важливих вимірів і значень. Найперше, як ствердив сам наш достойний гість, Сьогодні, на жаль, світ починає забувати про Україну. В багатьох країнах світу війна, страждання України зникає з уваги і порядку денного, не тільки медійного середовища, але теж і державних і громадських діячів. Його емінація ствердив, що війна в Україні не має права перетворитися на ще одну забуту війну. Також багато йшло мови про гуманітарну допомогу для України, про підготовку до зими, про нестачу світла, про те, що більше 14 мільйонів українців потребують негайної гуманітарної допомоги і підтримки. А також багато йшлося про міжнародний дипломатичний пошук формули миру і закінчення цієї несправедливої і святотацької війни. Ми почули, що святій жутець Франциск, Ватикан як суб'єкт міжнародного права, підтримує мирну формулу президента України. А також Ватикан брав участь в саміті миру у Швейцарії, хоча відповідно до свого статусу не поставив свого підпису під кінцевим ком'юніке і документом, але абсолютно підтримує всі ініціативи, зокрема ті, які можуть допомогти зупинити дипломатичним навіть методом несправедливу агресію Росії проти України. Ми відчули, що католицька церква з цілого світу є поруч нас. Ми почули, що католицька церква, відповідаючи на голос Святішого Отця, є разом з нами. А ми, в свою чергу, в котрі хочемо подякувати усім тим, які є солідарні з Україною, і сказати до світу – Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Державний секретар Святого Престолу перебував з візитом в Україні. В головному храмі ОГКЦ кардинала П'єтро Пароліна привітав отець глава ОГКЦ Блаженніший Святослав. До Патріаршого собору в Києві кардинал прибув з Бердичева, перед тим держсекретар Святого Престолу в межах візиту в Україну відвідав Львів та Одесу. Також він зустрівся із Всеукраїнською радою церкові релігійних організацій. Сторони обговорили різні аспекти, пов'язані з агресією Російської Федерації проти України. Після цього кардинал П'єтро Паролін зустрівся разом з президентом України Володимиром Зеленським. У Львові вбили професорку тему визнавицю Ірину Фаріон, отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніше Святослав засудив це вбивство і висловив співчуття її рідним та сподівання на об'єктивне розслідування цього злодіяння і справедливе покарання вбивці. Також Блаженніше Святослав запевнив про молитву за опокій Ірини Фаріон. 
Екзарху Деський владика Михайло Бубні освітив автомобіль швидкої допомоги для лікарні у Любашівці. Чин освячення транспортного засобу відбувся під час духовних реколекцій для священиків Одеського екзархату та їхніх родин. Також перший Марійський духовний центр в Зарваниці відвідали медичні працівники Любашівської багатопрофільної лікарні відновного лікування на чолі з директором клініки. Варто зазначити, що автомобіль був переданий для потреб українців благодійниками з Австрії. В Національному музеї Голодомор геноциду відбулася офіційна передача вступної художньої концепції основної експозиції другої черги від Міжнародного благодійного фонду музею Голодомору до самого музею. Цей документ дає першу, але досить об'ємну уяву про те, якою буде експозиція на площі майже 4 тисячі квадратні метри. Українська греко-католицька церква відіграла важливу роль в зборі грошей на цю концепцію. Отець глава ОГКЦ очолив благодійну кампанію Зерна правда на одноіменній онлайн-платформі, завдяки якій ОГКЦ змогла зібрати понад 2 мільйони гривень, що стало значним внеском у загальний бюджет проєкту. Загалом залучили 800 тисяч доларів. Відповідальність за капітальне будівництво музею бере на себе держава. Мережа благодійних місцевих організацій Карітас України відзначила 30-річчя. На святковому заході були присутні представники та директори місцевих організацій Карітасу, представники Карітасу Інтернаціоналіс та представники ООН і гуманітарних платформ і організацій. Участь у панельних дискусіях взяв також отець глава ОГК Блаженніший Святослав, а також апостольський нунцій в Україні Вісфальдес Кульбокас. Обговорили питання локалізації в умовах затяжної війни, пошук довготривалих рішень, а також говорили про міжнародну підтримку та партнерство. Цього тижня росіяни чи не щодня обстрілювали Харків, били кабами по середмістю і в промзонах. Там є поранені. Також було багато нічних атак на Одещину і Київщину. Зокрема, постраждала Одеса й Ізмаїл. На щастя, попри значні руйнування без жертв. А от на Донеччині є загиблі. Там війська Росії ввечері вдарили ракетою по лиману. Загинули двоє чоловіків та одна жінка. Ще троє мешканців поранені. В день пам'яті святого великомученика і цілителя Пантелеймона та день медичного працівника в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві відбулася щорічна урочиста церемонія нагородження Орден Святого Пантелеймона. Це найвища громадська відзнака за професіоналізм і милосердя, її вручають медичним працівникам. Урочисті події розпочалися з молитви заполеглих медиків в крипті собору. Перед нагородженням відбувся молебень, який очолив отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Цей тиждень дав нам особливу нагоду для того, щоб звернути нашу увагу, нашу підтримку, нашу вдячність до медичного середовища, до медичних працівників України. 27 липня, відповідно за Григоріанського календаря, ми святкували пам'ять святого великомученика і цілителя Пантелеймона, який є покровителем наших медиків. Громадськість України встановила окрему відзнаку святого Пантелеймона, відзнаку, яка вже є названою таким собі медичним Оскаром, коли кожного року ми вшановуємо найкращих медиків, лікарів, середній медичний персонал, усіх тих, які сьогодні допомагають рятувати життя і лікувати рани війни в Україні. Найперше, ми Молилися за усіх тих медиків, які героїчно віддали своє життя на своєму бойовому посту. За всіх тих, які, рятуючи життя своїх пацієнтів, самі пожертвували собою в ім'я спасіння, ім'я здоров'я людини. Ми особливо молилися за всіх медичних працівників, які сьогодні є в нашому українському війську за військових медиків, які сьогодні рятують життя там, де найбільше воно перебуває в небезпеці і загрозі. Ми особливо дякували медичним працівникам різних наших закладів медицини в Україні, які чувають над здоров'ям українського суспільства і, очевидно, вручили відзнаки найкращим з них. Але теж особлива наша увага і молитва була за тих медичних працівників, які незаконно перебувають в російському ув'язненні. Ми пригадали, що ще минулого року Всеукраїнська рада церкових і релігійних організацій якраз за ініціативу цього громадського об'єднання Ордену Святого Панцелеймона вручила в руки Папа Франциска список із полонених медиків, зокрема героїв нашого церкви славного Маріуполя. І по сьогоднішній день при помощі різних міжнародних інституцій, в тому числі і Святого Престолу, працюємо, домагаємося звільнення всіх медичних працівників з російського полону. Цього року на свято Пасхи ми зробили окремий заклик, який підтримали представники інших православних церков 
про формулу звільнення всіх на всіх, всіх жінок, всіх медичних працівників і всіх священнослужителів. Богу дякувати, що ця формула звільнення і свободи крок за кроком починає здійснюватися. Тому сьогодні ми дякуємо нашим лікарям, медичним сестрам, парамедикам, усім тим, які сьогодні рятують життя, дбають про подолання травми війни, ті, які сьогодні тримають свою руку на пульсі серцебіття України там, де найбільше болить. Ми сьогодні просимо, щоб руки медика не тільки лікували, але зціляли, щоб серце, розум, професійність наших медичних працівників справді зціляла рани України. Боже, благослови наших медичних працівників. За молитвами святого мученика і тліда Пантелеймона, поможи їм, підтримай їх, надихни їх. Силою благодаті Святого Духа, Господи, зроби їх справжніми цілителями, а навіть, як потрібно, чудотворцями. Боже, благослови нашу Україну, наших дівчат і хлопців на фронті, всіх тих, які сьогодні працюють для перемоги України на різних фронтах. Боже, благослови нашу багатостраждальну землю Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!